Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Android ID Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian Yaitu bagaimana uh, cara install Game Pass 2018 Update Patch 2025 Tepatnya itu Update Patch di Football 2025 Jadi kemarin itu saya sempat buat tutorial Cara install Patch 2018, Patch 2025 Sekarang Patch 2025 cuman uh, Temanya sekarang adalah eFootball 2025. Dan <tuh> di sini ada beberapa file yang perlu kalian download sebelum kalian uh, menginstal patch patchnya. Pertama-tama kalian harus install dulu patch 2018 ya pastinya sudah ada di patch 2018 di laptop ataupun komputer kalian. Dan uh, kalau misalkan kalian belum kalian belum install PS PS 2018 itu kalian bisa cek video saya di sebelumnya itu ada tutorial bagaimana cara installnya. Dan kalau misalkan kalian sudah install, saran saya itu jangan kalian pasang patch terlebih dahulu. Ya pastikan di PS kalian itu masih polosan atau belum terpasang patch sama sekali. Nah biasanya yang belum terpasang patch itu tandanya itu di lokasi PS-nya ya biasanya kita buka dulu ya ini dia tepatnya itu di folder downloadnya ini masih kosong nggak ada folder sama nggak ada file sama sekali itu biasanya masih polosan ya kalau PS nya masih polosan tandanya itu di folder downloadnya itu masih kosong nggak ada file sama sekali kayak gitu nah kalau misalkan ada isinya ya saya saya sarankan kalian hapus semuanya supaya patch yang kita pasang ini uh, bisa berjalan dengan baik oke okay. Kalau misalkan sudah semua, barulah kalian bisa download uh, 4 file ini. Jadi ada 4 file ya, ada file patch pack, data pack, dan patch 2025 nya, dan juga dp file generator. Dan untuk total file nya, semuanya itu kalau kita total, kita cek ini totalnya ada sekitar 21,3 giga. Jadi ya lumayan gede juga ukuran file nya, karena yang bikin gede file ini ada di file patch pack nya. Ya, file facebook ini ada sekitar 9 file dan total uh, filenya itu sekitar 15,4 giga untuk file facebook ya nah kalau untuk yang data pack ini tidak terlalu hanya 2,3 giga dan update nya juga 3,5 giga kalau untuk dp file ya tidak sampai giga hanya 23 MB nah oke okay, kalau sudah semuanya terdownload yang pertama kalian ekstrak dulu yang untuk uh, kita mulai dari yang ukuran filenya paling gede dulu ya, yaitu facepacknya. Kita ekstrak semuanya dengan cara kita blok semuanya kayak gini. Kemudian kita klik kanan, pilih winrar, dan pilih ekstrak tuh. Nah kalau misalkan kalian gak ada muncul winrar kayak gini, berarti di laptop ataupun komputer kalian itu belum terinstall namanya winrar. Tapi kalau misalkan sudah terinstall dan gak muncul, kalian pilih yang ini, show more option. Dan pilih winrar, ini dia winrar, kayak gitu ya. Kemudian kita pilih yang extract to, ya kita klik extract to. Kemudian di sini kita tunggu untuk proses ekstraknya sampai selesai. Jadi ini sudah selesai untuk proses ekstraknya. Kalian bisa lihat ini adalah hasilnya. Kita bisa buka. Kemudian kalian blok semua ini. Ya. Kalian klik kanan. Kemudian copy atau cut. Di sini saya pilih cut saja. Kemudian kita bisa minimize. Kita masuk ke icon PS 2018 ini, kita klik kanan, kemudian pilih open file location. Kemudian buka yang folder download, dan pastakan di sini. Oke, kemudian kita bisa buka yang tadi di sini, kita buka part 2, kita blok semuanya juga kayak gini. Kemudian kita klik, kita klik copy atau cut. Kemudian kita masuk lagi ke folder PS nya tadi, ya di sini yang folder download ya yang awal tadi kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian kita tunggu proses pemindahan atau kopiannya sampai selesai dua-duanya. Oke. Oke, di sini juga sudah selesai untuk proses pemindahan atau kopiannya. Kemudian kita bisa balik lagi ke sini. Nah, ini sudah selesai atau sudah kosong ya di sini. Kemudian kita balik ke page 2005, kemudian di sini kita akan ekstrak untuk yang uh, data pack ya yang data pack kita ekstrak kita klik kanan kemudian pilih winrar dan pilih ekstrak tuh kemudian kita tunggu lagi untuk proses ekstraknya sampai selesai jadi ini sudah selesai untuk proses ekstrak data pack dan ini adalah hasilnya kita bisa buka kemudian buka lagi kemudian ini adalah hasilnya kita bisa blok semuanya kayak gini kemudian kita klik kanan kemudian bisa kita pilih copy atau cut ya jadi ini saya pilih cut saja ya 
Kemudian kita masuk lagi ke folder download PS-nya tadi ya, yang di sini ya. Di lokasi PS 2018, tempatnya di folder download kita buka dan kita pastikan di sini. Oke, itu. Oke, ini tidak terlalu lama. Kemudian kita bisa balik lagi ke sini. Kita masuk lagi ke PS 2025, kemudian kita ekstrak yang untuk full update 2025. Kita klik kanan, kemudian pilih winrar dan pilih ekstrak tuh. Kemudian di sini kita tunggu lagi untuk proses ekstraknya sampai selesai. Oke, di sini juga sudah selesai untuk proses ekstrak untuk yang full update 2025. Kemudian kita buka hasil ekstraknya. Nah, ini semua kalian bisa blok semua kayak gini kecuali ya folder Konami ya. Kemudian kalian klik kanan kemudian copy atau cut di sini saya pilih cut kemudian kita bisa masuk lagi ke sini folder download PS 2018 kemudian kita paste ke sini kayak gitu kemudian kita tunggu untuk proses pemindahannya sampai selesai kemudian kalau ada tampilan kayak gini kalian bisa aja replace Oke, ini sudah selesai semua kemudian kita balik lagi ke sini nah yang folder konami tadi kalian buka buka lagi kemudian buka yang ini yang save ini kemudian yang edit 00 ini kalian copy copy atau cut ya. kemudian masuk ke folder dokumen cari folder konami kalian buka buka folder PS18 buka folder save dan kalian pastikan di sini kemudian kita klik replace oke kayak gitu oh. oke ini jelek kemudian Selanjutnya adalah kalian bisa balik lagi. Kita balik ke sini. Nah, kita ekstrak yang DP file sini. Klik kanan, kemudian pilih winrar dan pilih ekstrak to. Jika sudah kita buka, buka lagi. Kemudian kalian copy semuanya ini. Kemudian copy atau cut. Ya, kita masuk lagi ke folder download yang di sini. Pastikan di sini. Oke, kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalian buka yang DP file generator ini. Kalian klik dua kali untuk membuka DP file. Nah, kemudian di sini, nah biasanya kan masih kosongan ya. Ini biasanya belum belum ada masih kosong. Nah, ibarat kan masih kosong di sini. Nah, di bagian CPKP ini, yang di bagian CPKP kalian pilih choose pack. Kemudian cari lokasi PS 2018 kalian. Di sini saya taruhnya di local disk D. Kemudian di sini di folder games dan ini dia. Kemudian tepatnya itu di folder downloadnya. Kalian pilih folder downloadnya. Kemudian kalian klik OK. Kemudian nah di bagian DP file ini biasanya bakal langsung otomatis diarahkan ke sini ya di lokasi PS 2018 di file DP file bin. Dan kalau misalkan tidak otomatis kalian pilih choose. Kemudian nanti akan ada begini DP file nya Kalian pilih open ya. Nah tapi kalau nggak ada ya kalian langsung saja generate ya nanti kalau nanti langsung generate kalau misalkan tidak ada yang warna biru ini ada pvls.bin ini nah kemudian yang di bagian DLC jangan lupa taruh DLC dan save last selection jangan lupa dicetang dan kita uncheck nah urutannya kayak gini kalian bisa klik dulu check all nah kemudian yang ini yang nomor 1 sampai ini tulisan PS2018 ini kalian uncheck list kayak gini di nah best 2018 fastback 2024 yang itu kemudian centang lagi dia uh, cara cepat untuk menggeser sampai ke bawah nah ini urutannya di bawah ya yang untuk fastback ini untuk fastback yang z ini ini adalah uh, file patch nya kita taruh di atasnya kayak gitu kalau sudah, kemudian kita klik generate. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa close. Kita close lagi, dan kita cek untuk PS 2018-nya apakah sudah terupdate ke patch eFootball 2025 atau belum. Kita cek dulu.
And we just chillin', kickin' it, kiss by the sun Could be soaked to the skin in the monsoon I know she got the good vibes when Seasons change, but when Atletico Madrid against Manchester United. 
I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beck. Hi everyone and thanks Peter, it's great to be on board. Atletico Madrid have elected to go 4-3-3. Well, in this formation, the wide players can be the most attacking and sometimes a pair of extra fullbacks. Okay. Hitzel. Where to from here? It's good distance on it. It's gone for a throw in. Is it in? And he's there to make a great save. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort. Atletico Madrid certainly won't want to look back and, and dwell on that. It was a good chance though. Now the pass. Griezmann. Still goalless. to the left Griezmann goes hurtling down that left hand side hurtles into the tackle nothing wrong with that tackle ball won cleanly floats one over Manchester United! Just so calm under pressure. Oh, this fella's as slippery as a needle the way he freed himself to score. I mean, for that defence, it was a case of now you've got him, now you don't. Brilliant. Manchester United take the lead, 1-0. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. And it's Koke. Great strength, too strong for his opponent. Tries to get it forward quickly. to slip it through he's left his man the keeper's ball ok that's going to be the final action of the first half so there you have it a close fourth half of football but one that still had its moments but ultimately produced just one goal a more than decent game